Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei unserem David, dem Großen, den wir unter uns ja David, den Satanisten nennen dürfen, auch wenn es niemand wissen darf. So, und David hat eine Aufgabe bekommen von seinem, von seinem Zirkel, nämlich er soll einen Priester an Luzifer opfern. Dazu kommen wir gleich. Gar nicht so einfach. Eine Sache will ich nochmal aufklären. Eine Verwirrung vom letzten Mal. Ich hatte ja hier nach Luzifers Anhängern gesucht, um diesen hier zu finden, der eingesperrt ist, weil ich dachte, ich habe mit der Intrigenfähigkeit die Möglichkeit, ihn dort irgendwie rauszuhauen. Das geht aber offenbar nur unter bestimmten Umständen. Hier auf jeden Fall nicht. Es wird mir nicht angezeigt. Und die Sache, wo ich dachte, das wäre es, ein Führungsversuch unternehmen, ist, dass man als Mitglied von Kinder Lucifers Zirkel tatsächlich andere Leute entführen kann und gefangen halten kann. Allerdings muss man 150 Machtpunkte dafür ausgeben. Insofern nutzt uns diese Fähigkeit jetzt nicht, meines Erachtens, um die Mission zu erfüllen, weil da würden wir uns, glaube ich, unterm Strich eher selbst mehr schaden, indem wir diese Macht anwenden. Also es muss uns auf anderem Wege gelingen. Aber wo wir hier schon mal sind, lasst doch mal ganz kurz gucken. Wir können mal überhaupt die gesamte Welt nach Luzifers Anhängern durchsuchen. sind ziemlich viele, wie wir sehen. Und unter diesen schauen wir uns doch mal kurz an. In Reichweite soll der sein. Und wer würde denn dem Hof beitreten? Das ist doch interessant. Das sind gar nicht mehr so viele, wie man sieht. Das sind gar nicht mehr so viele. Und jetzt bin ich gespannt. Erstmal gucken wir mal nach, nach Frauen. Und hier sehen wir 30, 45, 58. Das sind die Frauen. Und, ich, und wir haben sogar eine Frau, die ist in unserem Reich hier. Ronda. 30 Jahre alt. Sie ist zwar lesbisch, aber lüstern. <lacht> und ja, auf jeden Fall auch eine Anhängerin von Lucifer. Und ich könnte mir vorstellen, nach diesem komischen Erlebnis der ja, der Aufnahme, des Aufnahmerituals, ihr erinnert euch, wo er mit dieser alten Schabracke ins Bett gehen musste, hat er doch vielleicht wieder Lust bekommen und an, will in dem Punkt an alte Zeiten anknüpfen und vielleicht nicht nur das, sondern warum jetzt nicht? Ich glaube, er spürt in dem Alter eine große Macht und ihm ist ziemlich viel egal. Insofern kann ich mir vorstellen, dass er doch nochmal heiratet, um diese Frau einerseits diese Anhängerin von Lucifer sozusagen in seinen Schutzkreis zu holen und andererseits, ähm, naja, offen das zu leben. Insofern werden wir das mal angehen, diesen Schritt. Ähm, David selbst, das kostet ihm Prestige, ist ihm aber ziemlich egal. Wir werden Ronda Bint Walter heiraten. Die gucken wir uns nochmal ganz genau an gleich. Da haben wir sie. Also fleißig, geduldig, lüsternd, bescheiden und tapfer dazu. Und wie gesagt, Anhänger von Lucifers Zirkel. So, das ist eine. Jetzt gucken wir mal nach den Männern, ob jemand Fähiges dabei ist, den wir an unseren Hof holen können, damit er irgendwelche Aufgaben ausübt. Hier haben wir Epak, ein Kubasaride, der auch schwul ist, ehrgeizig und ein guter Intrigant. Ich glaube, den holen wir auch zu uns. Den werden wir dann zum Chefspion machen, werden wir langsam mal so den Kreis der Leute um uns herum aus Gleichgesinnten aufbauen. Okay, wie kommen wir jetzt an die Mission ran? Wie kommen wir jetzt an einen Priester ran? Das ist so ein bisschen unklar beschrieben, wie ich finde. Also gucken wir uns das nochmal an. Wir brauchen einen Asketen oder einen Priester. Ich habe hier auch bei der Suche mal... Charakter suchen wir, nehmen wir alles wieder raus und ich suche mal nach Asket und da finde ich gar nichts, auch asketisch nicht. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass nirgendwo ein asketischer Asketik, ich kann es mal in Englisch, ist es aber auch nicht. Also scheinbar ein asketischer Charakter ist hier nicht aufzutreiben. Ja, und was ist eigentlich ein Priester? Also wenn ich jetzt eingebe Priester, dann bekomme ich, das ist kein Trade oder so. Wir können ja mal nur Männer suchen. Dann bekomme ich hier halt diese Wanderpriester, die Berufsausbildung. Oder ich bekomme irgendwelche gottlosen Priester angezeigt. Das ist aber auch nicht, was gemeint ist. Ich glaube, es ist einfach ein Mann der Kirche gemeint. Also einer, der ein entsprechendes Amt ausübt. Also ein Abt oder ein Bischof oder so. Oder natürlich ein Papst. Das wäre natürlich fantastisch. Also ich denke, so einen müssen wir opfern. Wie kommen wir an so einen ran? 
gar nicht so einfach. Man, ich kann natürlich theoretisch jeden verhaften, aber das ist mit einer extrem hohen Tyrannei belegt und ich glaube, so offen ähm, wird sich König David jetzt nicht gegen alle Konventionen und sämtliche Vasallen des Reiches stellen. Also es muss schon irgendwie anders gehen. Es gibt die Möglichkeit, dass wir hier, dass zufällig mal irgendeiner dieser Priester kriminell wird, sodass wir ihn verhaften können. Es gibt die Möglichkeit, dass vielleicht hier in einem dieser Gefechte wir einen Priester verhaften können. Hier haben wir allerdings schon die Kirchengüter erobert. Das ist ein bisschen schade. Hier noch nicht. Vielleicht kommt da was zustande. Hier auch noch nicht. Also das wäre eine Möglichkeit. Oder das dritte, was ich jetzt so ein bisschen im Auge habe. Wir könnten mal unsere Spionagefähigkeit dafür verwenden, uns hier mal mit einem zu befassen. Schaut mal, der ist neidisch und gierig. Eine hohe Bildung. Hier der Abt von Elgin. Wir werden mal diesen Typen ausspionieren. Da können wir vielleicht irgendwie Anklage erheben. Und dann kriegen wir ihn ins Gefängnis. Und dann können wir die Mission erfüllen. Also das ist so ein bisschen der Plan. Gut, dann habe ich immer noch vergessen. Wir haben hier immer noch Schiffe. Die muss ich mal dringend nach Hause schicken. Okay, und dann ist auch eine Option, die ich jetzt erst erkannt, entdeckt habe. Wir können auch noch Satanisten an unseren Hof einladen. Beziehungsweise, nein, Quatsch. Was erzähle ich für, für einen Unsinn? Das meinte ich nicht. Wir können Leute davon überzeugen, oder sie versuchen, sie auch in den Zirkel zu holen. Und da habe ich mir überlegt, das Erste, was wir versuchen sollten, ist, unseren Freund hier, Radbot, zu überzeugen. Der ist zwar geistlicher, aber... Also, ja, wir haben ihn zum Geistlichen gemacht. Eigentlich ist er ein Diplomat. Er lebt im Zölibat, aber... Das sind, da kann man ihn vielleicht auch um... Ah, wartet mal. Für Satan rekrutieren geht hier nicht. Muss ein Sünder sein. Ah, okay. Er muss wenigstens eine sündhafte Eigenschaft haben. Dann geht das natürlich nicht. Okay, dann schauen wir uns nach einem anderen um, der da in Frage kommt. Nach welchen Kriterien gehen wir da vor? Vielleicht mal unsere... Ja, wir haben ja noch einen anderen Freund. Dawood vielleicht. Gucken mal den. Der hat zumindest eine lüsterne Eigenschaft. Das passt doch. Wir versuchen ihn für Satan zu rekrutieren. Mal gucken wie das geht. Und dann, wir haben ja noch einen zweiten Sohn. Das wäre auch noch ein geeignetes Ziel. Also ihr seht, viel zu tun. Nebenbei dürfen wir diesen Krieg nicht vergessen. So, wir werden jetzt erstmal hier Elgin beschnüffeln. Ich frage mich, welche Geheimnisse er hat. Ja, das frage ich mich. In den letzten Tagen habe ich immer wieder dieselbe Unterhaltung gehört. Offenbar reist gerade ein hochberühmter Goldschmied durch Schottland. Und meine Höflinge sprechen ganz aufgeregt über seine Arbeit. Sollte ich diesen Goldschmied vielleicht einladen und in meinen Dienst nehmen? Hm... Wir sind gierig. Aber das heißt nicht, dass wir nicht für sowas Geld ausgeben, denke ich. Also nichts bringt Autorität besser zum Ausdruck als prächtiger Schmuck. Ja, das sehe ich auch so. So. Ha. Und die Heirat ist vollzogen, oder? Tatsächlich. Also König David ist mit 74 wieder verheiratet. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Gut. So, und hier hat so einen Bailek. Hm, aber das hat nicht geklappt. Die ist beleidigt. Das verschärft so ein bisschen die Situation. Aber stört uns jetzt auch nicht so gut. großartig. Jetzt haben wir Goldschmidt Peter hier, der meine Einladung höflich annimmt und schon eine Woche später an, am Hof eintrifft. Er legte mir einige Skizzen seiner früheren Arbeiten und mehrere Empfehlungsschreiben vor. Ich kann mir da sein, es können es gewiss sein. Frage mich jedoch, wie viel Geld ich überhaupt für einen Satz von Kronjuwelen erübrigen kann. Oh, Leute, wir können Kronjuwelen. Ah, das ist ja cool. Es gibt jetzt keinen Grund, hier zögerlich zu sein. Wir haben eine unglaublich gut gefüllte Tasche. Wir sind der, einer der mächtigsten, prestigereichsten Könige der ganzen bekannten Welt. Außerdem haben wir andere heimliche Vorzüge. Warum? Wie bitte? 4169? Die teuersten Kronjuwelen, die man mit Geld kaufen kann. <lacht> Oha. Würde er das jetzt machen an dieser Stelle? Ja, wisst ihr was? Wisst ihr warum? Weil er gerade geheiratet hat und das zum wahnsinnigen Geschenk seiner Frau machen wird. Das ist seine Motivation und da wird er alles Geld raushauen, was ihm zur Verfügung steht. Die, die, die feiern eine Orgie. 
auf diesen Kronjuwelen oder was auch immer mit diesen Kronjuwelen. Erstmal auf dem Gold, naja, egal, was ihr euch vorstellen könnt. Ähm, also wir geben das aus. 4169, das machen wir. Boah. So. Aha, Apek Kubasarit ist da. Sehr schön, das heißt, den können wir zum neuen, mit seiner Frau ist angekommen, den können wir zum neuen Hofspitzel machen. Der ist zwar ein bisschen, oder der ist zwar schlechter, aber egal, er hat den richtigen Glauben, würde ich mal sagen. Ein Eiferer wird er werden, na gut, das soll er auch sein, in unserem Sinne. So. Gut, dann geht es weiter. So, bei dem Treffen mit Großregent Daoud vergewisserte ich mich nur vorsichtig, die absolute Macht von seinem allmächtigen Gott in Frage zu stellen. Leider schienen meine Worte Großregent Daoud nur zu irritieren. Dem eisernen Blick nachzuurteilen, den er mir zuwarf, sollte ich ihm wohl vorerst aus dem Weg gehen. Okay, das funktioniert nicht. Dann kommt jetzt mein nächster Plan, unseren zweiten Sohn möglicherweise zu rekrutieren. Prinz Gonzalo. Der ist zornig. Das ist auch eine Sünde. Ähm, das geht aber nicht. Warum geht das nicht? Hm. War der nicht? Hm. Muss der... Ach Quatsch. Geht natürlich. Ach, drei Monate müssen wir warten. Alles klar. Okay, gut, müssen wir uns merken, dürfen wir nicht vergessen. Alle drei Monate kann man das nur machen. So, Sieg in Dandalk. Wir haben 95 langsam aber sicher, sollte das der Fall sein. Was ist mit unserem Hofgeist? Was ist mit unserem Freund? Warum ist der kein Hofkaplan mehr? Das finde ich merkwürdig. Wo ist der hin? Hm. Das gefällt mir jetzt nicht. Ich möchte jetzt hier niemanden einfach so nehmen. Vor allem nicht... Ach Mensch. Was machen wir denn da? Wir warten mal noch. Vielleicht hat das irgendwelche komischen Gründe. Earl Redboard. Was ist denn mit ihm los? Ist er gestorben? Ist er irgendwo hingekommen? Er hat die Grafschaft Zeng übernommen. Er ist Graf Zeng geworden. Er ist nicht mehr bei uns. Oh Mann. Okay, wir haben einen Freund verloren. Gut, das erklärt einiges. Trotzdem müssen wir das mit dem Hofgeistlichen... Ach, wie machen wir das am besten? Wie machen wir das am besten? Wir müssen jetzt mal schleunigst einen Mann überzeugen, den wir dann zum Hofgeistlichen machen können. Wir gucken doch nochmal rein. Vielleicht suchen wir uns da noch jemand anderes aus. So, gibt es hier ein richtig... Schaut mal hier, Uther, der Hofarzt von Schottland. Der ist doch eigentlich ein total sündiger Charakter. Gierig, neidisch, zornig. Muss doch möglich sein, den vielleicht auf unsere Seite zu bekommen. Ja, müssen wir nur noch ein bisschen warten. Ist die Frage, ob wir ihn schon an den Hof holen wollen. Ich glaube, wir werden mal drei Monate ohne Hofkaplan auskommen müssen. Es muss einfach mal gehen. So, Milizübungsplatz ist gebaut worden. Der nächste Sieg ist erfolgt. Hier auch wichtig, damit wir in der Wählsnummer vorwärts kommen. Ah, die sollte dahin ziehen, aber da ist der Gegner schon nicht mehr. Dann zieht mal dort runter. Die anderen Belagerungen laufen weiter. So, Lofien endlich Erfolg, Balak. Gut, dann bleibt noch ein bisschen da. Vielleicht klappt das auch noch besser. Ach, wir können hier Apek Kubasari, den könnten wir sogar verhaften. Warum das denn? Hm. Was stellt der denn gerade an? Das nützt uns aber natürlich nichts. Aber wundern tut es mich. Vielleicht, weil er abtrünniger ist. Das könnte sein, dass wir einfach das Recht haben, jeden Abtrünnigen einfach so zu verhaften. Ich bin mir nicht ganz sicher. Interessant, aber auf jeden Fall. So, jetzt haben wir die 100%. Endlich, endlich, endlich. Der Sieg ist unser. Wir können Frieden anbieten, Forderungen erzwingen. 
Und Torquil der Zweite wird eingekerkert. Hervorragend. Die Revolte ist vorüber. Das Problem ist erledigt. Okay, dann werden wir jetzt mit voller Macht, glaube ich, hier gegen die Feinde hier ziehen. Wir können ja auch da unten noch belagern. Ziehen wir erstmal nach Gewend und sammeln uns dort. Ich schaue mal ganz kurz. Gefangene. Wer ist jetzt dazu gekommen? Die beiden, Torquil und Gillsby. Aber die sind... Ach nee, das war ja der Bauernführer. Der interessiert uns nicht. Und Torquil. Nee, nützt uns auch nichts. Gut, hm. So kommen wir da nicht an. Aber was wir eigentlich so zwischendurch mal zu kleinen Abwechslungen machen könnten, den Bauernführer, wo wir ihn schon da haben, und er sich gerade im Zusammenhang mit unserem Ritual dort äh, so echauffiert hat, dass er diese Revolte angestoßen hat, den könnten wir uns doch mal vorknüpfen. Das war Girls B, genau. Den werden wir jetzt schon mal opfern. So, sehr schön. Wieder zehnmal dunkle Macht. Okay, wir haben März. Im April können wir, glaube ich, mal ein Überzeugungsversuch starten. Aber eine andere Sache fällt mir jetzt noch ein. Und zwar, wir sind gierig geworden. Und wir könnten doch noch mal probieren, das mit den Bürgerpflichten hinzukriegen. Allerdings ah, haben wir wieder unentschiedene Leute im Rat. Und wir haben keinen... Mann der Kirche bzw. der Satanisten da. Vielleicht sollten wir damit noch ein bisschen warten, bis das sinnvoll ist. So. Okay. Oh, was ist hier los? Die Verderbtheit hat mich ganz langsam befallen. Erst als es zu spät war, merkte ich, was mit mir geschah. Jetzt sind die dunklen Ranken der Magie von Satan in meinen Körper eingedrungen und zehren an meiner ganzen Energie und Stärke. Ich habe oft das Gefühl, Hunger zu leiden, muss mich aber gleichzeitig bemühen, das Essen bei mir zu behalten. Wir werden gebrechlich. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Gesundheit minus 0,5, das geht noch. Allerdings sinkt die Meinung der Vasallen weiter. Ich wusste, dass Macht ihren Preis hat. Doch habe ich es nicht geahnt. Okay. Gut. Oh Mann. Wie mag das hier wohl weitergehen? Leider scheint da mit dem Abt nichts weiter rauszukommen. Unsere Spionage bringt im Moment gar nichts, wie mir scheint. Ich muss ständig an all diese Gefangenen in meinem Kerker denken. Sie sind mir völlig ausgeliefert. Sie zu foltern, nach das wäre ein Nervenkitzel. Mich an ihren Schreien laben, die Panik in die Augen sehen. Ja, kommt. Torquil ist dran. Der König von Alster, so nennt er sich sogar. Ähm. Wir werden ihn quälen. Ölt mir die Streckbank. So, keine Ahnung, was wir ihm jetzt angetan haben. Ähm, können wir vielleicht sogar noch mal gucken. Torquil, hast du irgendwelche Verletzungen? Nee, er ist vernarbt, vermutlich daher. So, jetzt wollten wir die Geschichte hier machen. Wir wollten Ufrit, den muss ich aber, warte mal, den muss ich, glaube ich, jetzt gesondert irgendwie anwählen. Sonst mache ich ihn, glaube ich, da schon reich. Nee. Wie wurde der denn geschrieben? Hallo? Habe ich nicht richtig hingeguckt? A, U, H, T. Alles klar, so wurde der geschrieben. Dann nochmal das Ganze. Charakter U, H, T. Da haben wir ihn. So, also versuchen wir mal, für Satan zu rekrutieren. Also so sündhaft wie der ist, müsste das doch klappen. So, bei dem Treffen mit Utre vergewisserte ich mich. Nur vorsichtig. Glücklicherweise schienen meine sorgfältig gewählten Worte den gewünschten Effekt auf ihn zu haben. Seine strahlenden Augen machten mir besonders den Eindruck, dass er die philosophischen Aspekte unserer Kon Kon Konversation zu schätzen weiß. Okay, wir führen das Vorhaben mal fort. Ob es jetzt vielleicht gut ist, ihn möglicherweise... Er ist ja sogar der Inquisitor. Ob es ihn... Ob es gut ist, ihn direkt jetzt schon zum Hofkaplan zu machen, gewissermaßen als Vertrauensbeweis. 
Naja, wir, wir setzen das mal fort. Ich habe für heute ein Treffen mit Utwirt auf den Palisaden seines Wohngebiets vereinbart. Die Züge seines Gesichts verdunkeln sich, als ich wieder versuche, meine Sicht der Dinge anzusprechen. Danach biete, biete ich ihm meinen bevorzugten Schutzzauber an, ein Hüderbein in einem Lederbeutel. Ich fand, es wäre harmlos genug, doch er will mein Geschenk nicht annehmen. Ah, schade. Verdammt. So, Abt Arthur, das Ausspionieren hat nicht viel gebracht. Ah. Naja, da müssen wir jemand anderes uns vornehmen, müssen wir einen anderen Abt finden. Gucken wir hier nach Toll. was haben wir hier? Talor, der ist immerhin stolz. Vielleicht hat der auch irgendeinen Dreck am Stecken. Versuchen wir das. Und wir haben jetzt immer noch keinen Mann als Hofkaplan. Wie gesagt, ich würde gerne Tolor, an dem sind wir gerade dran. Hier oben, schaut mal, neidisch und gierig. Art würde ab von Elgin. Versuchen wir mal den hier. Aber wir müssen wieder drei Monate warten, leider. Schade, schade. Na gut. So, jetzt gucken wir uns erstmal Tolor genau an. Mal sehen, was bei dem los ist. So, hier wird schon die nächste Belagerung organisiert. Ich denke, wir teilen uns hier dann nochmal auf und ziehen dann direkt nochmal dorthin. Mit einer. Mit anderen bleiben wir dort und dann sollte das doch kein Problem sein, da jetzt auch zügig auf die 100% zu kommen. Ja. Oh, Michael von England. Das ist, glaube ich, unser Enkel. Starb mit verkrampfter Hand im Her am Herzen im Alter von 25. Okay. Und wer ist jetzt König von England? Sein Sohn? Ach nee. Das ist ein Enkel und das ist dann ein Urenkel. Anselm von England, zwei Jahre alt. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Was wir hier nochmal gucken könnten, wir könnten einkerkern Maze. Maisie von Caveness, dann, ja, aber warum sollten wir das tun? Ich weiß gar nicht, was sie vorhat. Okay, Leute, wir, das ist ein bisschen knifflig. Wir müssen dranbleiben an diesem Thema. Wir haben aber immerhin schon 604, also es geht durchaus auch voran. Kann gut sein, wir bekommen 12,5. Das heißt, in einem Jahr haben wir schon 125 mehr. Das heißt, wenn er noch ein bisschen durchhält, 76 wird, würden wir auch ohne... Erfolg bei dieser Mission die nächste Stufe aufsteigen können. Das wäre doch nochmal ein großartiges Ziel für König David, dem großen, dem dunklen König. Also, bleibt dran, bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Steinwallen.